நாட்களுக்கு வணக்கம் நாம் முப்பது நாட்களுக்கு அல்லது நாற்பது நாட்களுக்கு முழு அடைப்பை கடைபிடிப்பமையானால் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை ஒழித்துவிடலாம் பரவுதலை கட்டுப்படுத்தி விடலாம் என்று நமது மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்ற இந்த சூழ்நிலையில் இன்னும் சொல்லப்போனால் நேற்று நமது மாநில முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இந்த முழு அடைப்பின் காரணமாக தமிழகத்தில் நாம் வைரஸ் தொற்றை கட்டுப்படுத்திவிட்டோம் இன்னும் மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களில் வைரஸ் தொற்றை முழுமையாக கட்டுப்படுத்திவிடலாம் என்று பேசி வருகின்ற இந்த காலகட்டத்தில் காங்கிரஸ் இயக்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை காணொலி வாயிலாக நடத்தியுள்ளார் அந்த சந்திப்பில் அவர் இரண்டு சங்கதிகளை தெளிவுபடுத்துகின்றார் முதலாவது சங்கதி என்னவென்றால் இந்த முழு அடைப்பு என்பது கொரோனா வைரஸ் தொற்றை தற்காலிகமாக கட்டுப்படுத்துவதற்கு பயன்படுமே ஒழிய இந்த முழு அடைப்பு என்றைக்கு முடிகிறதோ அன்றைக்கு மீண்டும் அது தலை தூக்கக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது என்பதை மிக தெளிவாக கூறியுள்ளார் அவர் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நாம் இந்த முழு அடைப்பை வைரஸ் தொற்றை எவ்வாறு கையாள்வது என்பதற்கான ஆயத்த பணிகளை செய்வதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த வைரஸ் தொற்றை முழுமையாக ஒழித்துவிட முடியாது மாறாக அதை கையாளுவது எப்படி என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் அந்த வைரஸ் தொற்றை கையாளுவதற்கு அவர் கூறுகின்ற முன்வைக்கின்ற ஒரு யோசனை அல்லது ஒரே யோசனை பரவலாக பரிசோதனைகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்கிறார் அப்படி பரவலாக பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டால்தான் எந்த பகுதியில் இந்த வைரஸ் தொற்று அடர்த்தியாக இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து அந்த பகுதியை தனிமைப்படுத்த முடியும் என்று கூறுகிறார் இதுதான் வைரஸ் தொற்றை கையாளுவதற்கான மேலை நாட்டு அறிஞர்களும் சரி நமது நாட்டு அறிஞர்களும் சரி முன்வைக்கின்ற ஒரே ஆலோசனை என்று கூறுகிறார் அவர் முன்வைக்கின்ற சங்கதி என்னவென்றால் இந்த முழு அடைப்பின் காரணமாக இன்னலுக்கு ஆளாகி இருக்கின்ற மக்களுக்கு அரசு இயன்ற அளவில் பொருளாதார உதவிகளை செய்ய வேண்டும் தவிர நம்மிடம் கையிருப்பில் ஏராளமான தானியங்கள் இருக்கின்றன வரப்போகின்ற அறுவடை காலத்திலும் ஏராளமான தானியங்களை அரசாங்கம் கொள்முதல் செய்ய இருக்கின்றது எனவே இருக்கின்ற தானியங்களை எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு கொடுத்து உதவ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் அதே சமயத்தில் அவர் மத்திய அரசு எச்சரிக்கும் விதத்தில் ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்துகின்றார் அது என்னவென்றால் இந்த முழு அடைப்பின் காரணமாக இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று மாத காலத்தில் இந்திய பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை சந்திக்கும் என்றும் அந்த வீழ்ச்சியை சந்திப்பிற்கு ஏதுவாக நம்மிடம் கையிருப்பில் உள்ள அனைத்து பொருளாதார வளங்களையும் இப்பொழுதே செலவழித்து விடாமல் ஓரளவிற்கு சேமித்து வைக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் மனித உயிர்களை காப்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவு முக்கியம் இரண்டு மூன்று காத காலத்திற்கு பிறகு நாம் சந்திக்கப் போகும் பொருளாதார வீழ்ச்சியை நாம் சமாளிப்பதற்கு தேவையான ஆயத்தங்களை செய்து கொள்வதும் அவசியம் என்று தெளிவுபடுத்துகின்றார் இதிலே ஒரு துரதிருஷ்டம் என்னவென்றால் இவ்வளவு ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனைகளை சொல்லியிருக்கின்ற திரு ராகுல் காந்தியின் இந்த காணொலியானது அல்லது இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பானது நமது ஊடகங்களால் வெகுவாக அல்லது பரவலாக மக்களிடம் எடுத்துச் செல்லப்படவில்லை என்பதுதான் நன்றி வணக்கம்